வணக்கம் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு நேரில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு சமீபத்தில் ஒரு அழகான குட்டி கதை படித்தேன் என்னென்னா சுத்தியலும் சாவியும் பேசிக்குது சுத்தி வந்து சாவி கிட்ட சொல்ல நான் ரொம்ப வலிமையானவன் ஆனால் ஒரு பூட்டை திறக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறேன் எப்படி ஒன்னால் மட்டும் ரொம்ப எளிமையாக ஒரு பூட்டை திறந்துட முடியுது அப்படின்னு அதுக்கு சாவி பதில் சொல்லுது நீ வந்து தலையில் ஓங்கி அடிக்கிற ஆனால் நான் பூட்டோட இதயத்தை தொடுறேன் அப்படிங்குது ஸோ இதயத்தை தொட்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாமே எளிதாகிவிடும் அதனால் அன்பு கொண்டு எல்லோருடைய இதயத்தையும் தொடுவோம் சரி இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ப்ராப்ளம் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எழுத்தாளர் திரைக்கதை மற்றும் வசனகர்த்தா திரு முகில் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எங்களுடைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கலந்துக்கிட்டதே எங்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி பெப்பர்ஸ் டிவியில் வருதுங்கிறது மிக சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி நன்றி சார் உங்களுக்கு எப்போ புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் வந்தது யார் உங்களுக்கு முத முத புத்தகத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினது கோடை விடுமுறை நாட்களில் சிறு வயதில் கோடை விடுமுறை நாட்களில் என்னோடய ஆட்சி தாத்தா வீட்டுக்கு போகிறப்போ அங்கே வந்து பழைய புத்தகங்கள் எல்லாமே பைண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சரி கல்கியோட பொன்னியின் செல்வனில் இருந்து சாண்டிலியன் புத்தகங்கள் சுஜாதாவோட கதைகள் லக்ஷ்மியோட கதைகள் இந்த மாதிரி பழைய புத்தகங்கள் எல்லாம் பைண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதிலிருந்து படிக்க ஆரம்பித்தது தான் அதில் அந்த ஆர்வம் எனக்கு வந்தது அப்போ பிடித்த ஒரு புத்தகத்தை பற்றி சொல்ல முடியுமா சிறு வயதில் படித்ததில் மனசில் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது வந்து ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு உலகம் ஜெயகாந்தனோட புத்தகம் அந்த புத்தகம் மனசில் ஞாபகம் இருக்குது அது போக கரையெல்லாம் செண்பகப்பு சுஜாதா எழுதின அந்த புத்தகம் நல்ல மனசு ஞாபகம் இருக்குது அது போக சுஜாதா அவர்கள் படித்த அந்த என்னென்ன இந்திரா அந்த ஜீனோ கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னோடய வாசிப்பு பழக்கம் ஆரம்பமாக ஆரம்பிச்சு ஸோ அப்படி படித்து பிடித்த புத்தகங்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்களா ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கையில் கிடைத்த புத்தகங்களை படிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு மேலே வந்து கவிதை புத்தகங்கள் மேலே இயல்பாகவே கவிதைகள் மேலே எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வம் வரும் எனக்கும் ஆர்வம் வந்தது கவிதை எழுது எழுதுவதற்கான ஆர்வமும் வந்தது ஸோ அப்போ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களையும் அவர்களோட புத்தகங்களையும் வைரமுத்துவின் புத்தகங்களையும் தேடி தேடி படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பத்தில் நான் வாங்குவதெல்லாம் வந்து கவிதை புத்தகங்களாக மட்டும்தான் இருந்தது முக்கியமாக வைரமுத்து அவர்களோட தண்ணீர் தேசம் புத்தகம் படித்தது ஒரு அலாதியான அனுபவம் அதே போல் கவிதைகள் எழுத வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வமும் வந்தது ஸோ நான் முதல் எழுத்து முயற்சிங்கிறது வந்து கவிதைகளை நோக்கி தான் இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு படித்து பிடித்த புத்தகங்களை வந்து நேர்களுக்காக பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் எழுதுவது வரலாறாக இருந்தாலும் எனக்கு அதிகம் வாசிக்க பிடித்தது வந்து அனுபவ கற்றைகள் சரி இப்போ இப்போ தன்னனுபவ கற்றைகள் வந்து படிப்பதற்கு மிகவும் பிடிக்கும் நாவல்களை விட சிறுகதைகள் அதிகம் படிக்க பிடிக்கும் இப்பொழுது நான் அறிமுகப்படுத்த புத்தகங்களும் அதிகம் வந்து ஒரு தன்னனுபவ கற்றைகள் சார்ந்த புத்தகங்கள் அதிகம் உண்டு சொல்லுங்க ஆ முத்துலிங்கம் அவர்கள் எழுதிய அங்க இப்ப என்ன நேரம் அப்படிங்கிற ஒரு கற்றை தொகுப்பு இது எனக்கு ஆ முத்துலிங்கம் அவர்களோட எழுத்து மிகவும் பிடிக்கும் அவர் எழுத்தாளர் அவர் இவருடைய எழுத்துக்கள்ல என்ன பிளஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு நகைச்சுவை ஒரு அங்கதம் கலந்த ஒரு எழுத்து இருக்கும் சரி சரி அதே சமயம் உணர்வுகளை லாகவமா கடத்துற அந்த பாணி அது பிடிக்கும் ரொம்ப எளிமையான எழுத்தா இருக்கும் ஆனால் மிகப்பெரிய விஷயங்களை பேசுவார் இவரோட அனுபவம் அதாவது உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் இவர் இருந்திருக்கிறார் இப்பொழுது கனடாவில் வசிக்கிறார் இவரோட அனுபவத்தை வந்து தன்னுடைய ஒவ்வொரு கட்டுரைகளிலும் சரி கதைகளிலும் சரி அந்த அளவுக்கு பதிவு செய்திருப்பார் அதே போல ஈழ மக்களின் புலம்பெயர்ந்த ஈழ மக்களின் வர வழிகளை வந்து மிக அருமையாக பதிவு செய்த முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் ஆமுத்துலிங்கம் அவர்கள் ஒருவர் மிக மூத்த எழுத்தாளரும் கூட இவருடைய கற்றைகளை எழுத்தை வாசிக்கும் அனுபவமே அலாதியானது இப்போ கூட இந்த இது வந்து ஒரு கற்றை தொகுப்பு இது இதில் இருந்து ஒரு சின்ன பகுதியை வாசிச்சா கூட புரியலாம் எந்த மாதிரியான எழுத்து அப்படிங்கிறத இதில் வந்து இவர் கனடாவில் வசிக்கும் பொழுது அங்கே கார் ஓட்ட லைசன்ஸ் வாங்கணும் அதுக்கு வந்து இவருக்கு கார் ஓட்டுறதுக்காக கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு குரு அவர் குருன்னு சொல்றாரு அது வச்சு ஒரு ரொம்ப நகைச்சுவையா ஒரு விஷயம் எழுதியிருக்கிறாரு சொல்லுங்க குருவே எனக்கு ஒரு ஐயம் அப்படின்ற ஆமத்துலிங்க அவர்கள் கேட்கிறார் கேளுங்கோ உங்களுக்கு உடம்பு முழுக்க ஐயம் தானே என்றார் பெரிய ட்ரக் வந்தால் அவைக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் ஓம் ஒரு பாதசாரி வந்தால் அவருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் ஓம் ஒரு சைக்கிள் வந்தால் அவருக்கு முழு ரோட்டையும் கொடுக்க வேண்டும் ஓம் ஒரு மோட்டார் சைக்கிளுக்கும் ஒரு முழு ரோட்டம் கொடுக்க வேண்டும் ஓம் ஒரு பஸ் வந்தால் அவர் வளைத்து எடுத்து போக்க
அப்ப ஏன் மினக்கிட்டு நான் கார் பழகிறேன் அதுதான் எனக்கும் தெரியவில்லை உங்களுக்காக எழுபத்தி ரெண்டு பஸ் ரூட்கள் இங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் என்று அவருக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறவர் சொல்றார் இந்த மாதிரியான அவரோட அனுபவங்கள் ஒரு சின்ன நகைச்சுவை கலந்து அதே சமயம் ஈழ தமிழர்களின் உணர்வுகளை மிக அழுத்தமாக ஆழமாக பதிவு செய்த முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் ஒருவர் அதனால ஆ முத்துலிங்கத்தோட எழுத்துக்களை பொதுவாக எப்பவுமே நான் விரும்பி வாசிக்கக்கூடிய ஒன்று நிச்சயமா அங்கே இப்ப என்ன நேரம் ஆ முத்துலிங்கத்தோட புத்தகம் வந்து ஒரு நகைச்சுவை உணர்வு கலந்து எல்லோருமே ரசிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த கட்டுரை அப்படின்றதுல எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய புத்தகங்களை பத்தி பேசும் முத்துலிங்கம் அவருடைய கட்டுரை மாதிரி உங்களுக்கு படித்து பிடித்த வேற பல புத்தகங்களை பத்தி பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் சாண்டோ சின்னப்பா தேவர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பா தீனதயாளன் அவர்கள் எழுதியது பா தீனதயாளன் வந்து ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் பலகாலமாக சினிமா சார்ந்த கட்டுரைகள் எழுதிக்கிட்டு வர்றாங்க இந்த ப புத்தகம் வந்து சிக்ஸ் சென்ஸ் பப்ளிகேஷன் வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இந்த புத்தகத்தோட ஸ்பெஷலிட்டி என்ன நினைக்கிறேன்னு அப்படின்னா நான் சாண்டோ சின்னப்பா தேவர் பற்றி வந்திருக்கிற ஒரே புத்தகம் இதுதான் இதுதான் வேற எந்த புத்தகம் எந்த புத்தகமும் கிடையாது செய்திகள் தான் வந்திருக்கு ஆமாம் செய்திகள் தான் வந்திருக்கு அதாவது இந்த புத்தகத்தோட பின்னட்டையிலே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அதாவது தேவர் வந்து ஆருதா சொல்லிட்ட பலரை தன்னோட கதை இலாக்காவில் வச்சுருந்தார் கதைக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அவ அவரை அவங்கள அப்போ வந்து அப்போ ஏன்பா எத்தனை பேர் என் கதா இலாக்காவில் இருக்கீங்க என் வாழ்க்கை வரலாற்று எழுத எழுதக்கூடாதா அப்படின்னு தேவர் கேட்டதா சொல்லுவாங்க ஆனா அப்போ அவர் வாழ்க்கை வரலாறு பதிவு செய்யப்படல சமீபத்துல சில வருடங்களுக்கு முன்பாகத்தான் இந்த வாழ்க்கை வரலாறு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தமிழ் சினிமாவை நேசிக்கிற ஒவ்வொருவருமே வாசிக்க வேண்டிய புத்தகம் வந்து இந்த புத்தகம் எப்படி ஏ வி மையப்ப செட்டியார் நாகிரெட்டியார் எஸ் எஸ் வாசன் போன்ற ஜாம்பவன்கள் தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான பங்களிப்பு செஞ்சிருக்காங்களோ அதை விட அதுக்கு ஈக்குவலான பங்களிப்பு தேவர் அவர்களும் செஞ்சிருக்காங்க மிக ஒரு ஏழைமையான நிலைமையில இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய சினிமா கம்பெனி முதலாளியா அவர் வந்த அந்த வாழ்க்கை பதிவுங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை கதை அது அதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லணும் முக்கியமா சொல்லணும் தேவர் வந்து பட அறிவிப்பு என்னைக்கு வெளியிடுறாரோ அன்னைக்கே படத்தோட ரிலீஸ் தேதியும் சொல்லிடுவாங்க ஓ ஆமா அந்த காலத்துல அது ஒரு முறை கூட தவறி போனதும் கிடையாது ஒரு எப்பவும் அமாவாசைக்கு தான் பூஜை போடுவாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து இரண்டாவது அல்லது மூணாவது அமாவாசையில பண ரிலீஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அர்ப்பணிப்பு அந்த அந்த தொழில நேசிச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு அர்ப்பணிப்பு தன்னோட குழுவை வேலை வாங்குற அந்த திறமை அதே மாதிரி நேர்மை செய் நேர்த்தி எல்லாம் கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை தேவர் எம்ஜிஆர வைத்து அதிக படங்கள் தயாரித்தவர் தேவர் தான் தேவர் ஆமா இந்த புத்தகம் எதனால ரொம்ப முக்கியம் மிக அரிய அரிய தகவல்கள் எல்லாம் இருக்கு இதுல இப்ப தேவர் பிலிம்ஸ்ல வந்து சிவாஜி கணேசன் நடிச்சதே கிடையாது ஓஹோ ஆமா எதனால அப்படின்னு எதனாலங்கிற விஷயம் இதுல இருக்கு எம்ஜிஆர் வைத்து தொடர்ந்து வெற்றி படங்கள் தயாரித்துட்டு இருக்கிறாங்க தேவர் தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து தேவரை அழைச்சிட்டு போறாங்க ஒரு போட்டி எப்பவும் இருந்துட்டே இருக்கும் எம்ஜிஆர் ஒரு நாள் தனியா அழைச்சிட்டு போய் சத்தியம் வாங்குறாங்க நீங்க என்ன வச்சு மட்டும் தான் பணம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான தகவல் இதுல பதிவாகிருக்கு அதனாலதான் சிவாஜி வச்சு எடுக்கவே எடுக்கவே இல்ல ஆமா சத்தியத்தையும் கூட கடைசி வர காப்பாத்திருக்க ஆமா கண்டிப்பா ஏன்னா தேவர் வந்து எப்பவுமே வாக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு மனிதர் அவரு அதே மாதிரி தன்னோட வேட்டியில முடிஞ்சிட்டு போவாரு அட்வான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பணத்தை அட்வான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வேட்டியில முடிஞ்சிட்டு போய் பணத்தை அட்வான்ஸ் கொடுப்பாரு மருதமலை முருகர் மேல இவர் எந்த அளவுக்கு பக்தி வச்சிருந்தாரு அப்படின்னு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான சம்பவம் எல்லாம் இருக்கு என்னன்னா ஒரு ஷூட்டிங்ல அப்ப வந்து மழை மழை பெய்யுது அப்படின்னா முருகரை வந்து கெட்ட வார்த்தை போட்டு திட்டுவார் ஸ்பாட்ல தேவர் நான் உன நம்பி தான் நான் பணம் எடுக்கிறேன் நீ இப்படி பண்ண என்ன அர்த்தம் முருகா ஏய் அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டுவாரு மழை நிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரியான ஒரு அபூர்வமான ஒரு மனிதர் ஹீரோக்களை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை அவங்க கால் சீட் கிடைக்கல அப்படிங்கிறப்ப வந்து விலங்குகளை வச்சு பணம் எடுத்து ஜெயித்த மனிதர் அதே போல ஹிந்தியிலும் மாபெரும் வெற்றிய பெற்ற ஒரு மனிதர் மிக முக்கிய முக்கியமான ஆளுமை இவரோட புத்தகத்தை எல்லோரும் நான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த புத்தகத்தை நான் எல்லாருக்கும் பரிந்துரைக்கிறேன் நிச்சயமா அழகான ஒரு புத்தகம் சார் அது என்னன்னா ஒரு படம் எடுக்கும் போதே இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு முடிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோளோட ஒரு லட்சியத்தோட ஓடுறாரு பார்த்தீங்களா அந்த திரை உலகம் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அருமையான ஒரு புத்தகம் 
ரொம்ப அருமையான பரிந்துரை மிக்க நன்றி இதே போல இன்னொரு புத்தகத்தை பத்தி பகிர்ந்து கொள்ளுங்க கண்டிப்பாக எழுத்தாளர் ஷாவி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அவருடைய பழைய கணக்கு அப்படிங்கிற இது ஒரு கற்றை தொகுப்பு தான் அலையன்ஸ் ஜென்ரல் பப்ளிஷர்ஸ் வெளியீடு இது ஒரு கற்றை தொகுப்பு தான் சாவியோட அனுபவங்கள் சார்ந்த கற்றை அவரோட பத்திரிகை உலகத்துல பல இடங்கள்ல பணி புரிந்திருக்கிறாரு பல ஜ முக்கியமான தலைவர்களோட நெருங்கி பழகியிருக்கிறாரு காமராஜர் முதற்கொண்டு எம்ஜிஆர் வரை பலரிடமும் நெருங்கி பழகியிருக்கிறாரு அவரோட அனுபவங்கள் சார்ந்த கற்றைகள் அடங்கிய ஒரு புத்தகம் தான் இந்த பழைய கணக்கு அப்படிங்கிறது சாவியோட எழுத்து பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் இதுலேயும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நகைச்சுவை இருந்துகிட்டே இருக்கும் வெடித்து சிரிக்கிற மாதிரி நகைச்சுவை இருக்கும் என்னோட ஆதர்சமான எழுத்தாளரும் சாவியும் கூட ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே சிறிதான ஒரு நகைச்சுவை கலந்து சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து வாசர்களுக்கு வந்து மனசுல ஈஸியா பதியும் இந்த மாதிரியான பாணி எல்லாம் வந்து கத்து கொடுத்த குருக்கள் சொல்லலாம் இவங்க எல்லாம் என்னோட எழுத்து பாணியில் நான் அந்த மாதிரி விஷயங்களை பின்பற்றுவேன் இவரெல்லாம் அந்த விஷயத்துல ஜாம்பவன் சொல்லலாம் ஆஹ் இதுல இந்த இந்த இதுல கூட ஒரு ஒரு எம்ஜிஆர் இதுலயும் ஒரு எம்ஜிஆர் விஷயம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா சரி எம்ஜிஆர் ஒரு நாள் அழைக்கிறாங்க அழைக்கிறப்போ என்னென்ன மீட் ப மீட் பண்ணிட்டு வர்றப்போ நீங்கள் தினமணி கதிரில் வந்து கேள்வி பதில்கள் எழுதணும் அப்படின்னு எம்ஜிஆர் எழுத சொல்லி எம்ஜிஆர் எழுத சொல்லி அவர் எம்ஜிஆரும் ஒத்துக்கிறாரு சரி அடுத்த ரெண்டு மூணு வாரத்தில் வந்து மூட்டை மூட்டையாக வந்து கடிதங்கள் குவி தான் எம்ஜிஆருக்காக கேள்வி கேள்விகள் வந்து குவியுது ஸோ இவர் சாவி வந்து ஒரு விஷயம் கேட்குறாரு ஒரு பத்திரிகையாளராக நாங்கள் நிறுத்த சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் நிறுத்தக்கூடாது நாங்கள் நிறுத்த நிறுத்த சொல்லணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறுத்திடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனும் எம்ஜிஆருக்கு சாவி போடுறாரு ஸோ அந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து குவியுது எம்ஜிஆருக்கும் ஷோவுக்கும் அப்போ வந்து மனஸ்தாபம் உண்டு சரி எம்ஜிஆருக்கு எதிரா சோ பேசிக்கிட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டத்துல இந்த கேள்வி பதில்கள்லையும் வந்து சோவை பயங்கரமா கண்டிச்சு அவர் மேல ஒரு ஒரு கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சில பதில்கள் எம்ஜிஆர் எழுதியிருக்கிறாரு சரி ஆனா சாவியும் சோவும் வந்து கொஞ்சம் நெருக்கமான நண்பர்கள் அப்படிங்கிறப்ப இந்த கே இந்த கேள்வி பதில்கள் இப்ப வேணாம் அப்படின்னு அந்த கேள்விகள்லாம் வந்து நிறுத்தி வச்சிட்டாரு சரி சரி அதே மாதிரி சாவியோட நாடகம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வாஷிங்டனில் திருமணம் அந்த அந்த நாடகம் வந்து அப்போ வந்து அதிகமாக அரங்கேற்றப்பட்டு இருந்தது அதுக்கு வந்து ஒரு தடவை அதே சமயத்தில் எம்ஜிஆர் தலைமை தாங்க கூப்பிட்டுருந்தாரு சாவி அந்த அன்னைக்கு பார்த்து காமராஜர் வந்து சாவியோட வீட்டுக்கு வரதா சொல்லிட்டார் சரி அதனால அந்த நாடகத்துக்கு போகாம சாவி இருந்து ஒரு கடிதம் மட்டும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டார் மேடையில வாசிக்கிறதுக்காக அந்த கடிதத்துல கூட தமிழகத்தின் ராக்ஃபில்லரான திரு எம்ஜிஆர் அவர்களே விழாவுக்கு வரும்போது பிறகு என்ன அப்படின்னு நகைச்சுவை ஒரு வார்த்தையை எழுதிட்டாரு அதை வந்து மேடையிலையும் வாசிச்சிட்டாங்க அன்னைக்கு காமராஜர் சாவியோட வீட்டுக்கு வந்துருக்கு அன்னைக்கு இரவு ஃபுல்லா இருந்து பேசிட்டு அவர்கள் சோ எல்லாருமே பேசிட்டு அந்த மறுநாள் காலையில தான் போறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து சாவி கூட பேசவே இல்லை இது வித்வான் வே லட்சுமணன் எம்ஜிஆருக்கு நெருக்கமான ஒருத்தர் அவர் வந்து சாவி கிட்ட சொல்றாரு எம்ஜிஆர் உங்க மேல வருத்தத்துல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற சொல்ற நீங்க ஒரு நாள் சந்திச்சிருங்க நான் சந்திக்கிறேன்ட்டு எம்ஜிஆருக்கான படப்பிடிப்பு தளத்துல போய் கூட சாவி காத்திருக்கிறாரு சில மணி நேரங்கள் காத்திருந்து எம்ஜிஆர் வந்து முகமும் கொடுத்து பார்க்கல இது வரைக்கும் சாவிக்கான இந்த கற்றை அப்படிதான் முடிச்சிருப்பாரு என் மீது எம்ஜிஆர் கோபமா இருக்கிறார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் கோபம் எதனால் என்பது விளங்கவில்லை இரண்டு காரணங்களுக்காக அவர் கோபப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒன்று அவரை விட நான் காமராஜருக்கு முக்கியத்துவம் தந்து அவர் தலைமை வகித்த நாடக நிகழ்ச்சிக்கு போகாமல் இருந்ததா இருக்கலாம் அல்லது சோ பற்றி அவர்கள் எழுதிய பதில்களை பிரசுரிக்காமல் விட்டதா இருக்கலாம் இவை இரண்டில் எது அவருக்கு கோபம் மூட்டியது என்பது அவருக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு <laughs> 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 வந்து கோவில் இளையநிலா மெல்லிசைக்குழு நடத்திட்டு வர்றாங்க பாட்டு பற்றை இசைப்பள்ளி நடத்திட்டு வர்றாங்க இவர் வந்து ஒரு மேடை இசை கலைஞர் இந்த நகல் இசை கலைஞர்னாலே இந்த தலைப்பு நகல் இசை அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான தலைப்பு என்னன்னா மேடை பாடகர்கள் இருக்கிறாங்களே மேடை பாடல்கள் அதாவது சினிமா பாடல்களை வைத்து கச்சேரி செய்யற நகல் எடுத்த மாதிரி அவர்களோட அனுபவம் இந்த புத்தகம் 
இப்படி ஒரு புத்தகத்துக்கான விஷயமே ரொம்ப புதுமையா இருக்கு அதாவது அந்த துறையில இருக்கிறவங்க அனுபவம் பெற்ற ஒருத்தங்களால் இந்த மாதிரி புத்தகம் எழுத முடியும் ஒரு மேடை பாடல்கள் மேடை இசை கலைஞர்களோட அவர்களோட உள் உலகம் எப்படி இருக்கும் அவர்களோட அனுபவங்கள் எப்படி இருக்கும் அவர்களோட கனவுகள் என்ன அவர்களோட வழி என்ன அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை சிறு சிறு கற்றைகளா இதுல ஜான் சுந்தர் அவர்கள் பதிவு செஞ்சிருக்காங்க இது காலச்சுவடு பதிப்பகம் வெளியீடு ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு புத்தகம் ஒரு புதுமையான உலகத்தை வந்து வாசர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துது இந்த புத்தகம் அவர்களுக்குள்ள இப்போ ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறவர் கிட்டார் வாசிக்கிறவர் ஒருத்தர் ஒரு பாடகர் எப்பவுமே டி எம் எஸ் குரல்ல பாடுற இன்னொருத்தர் சந்திரபாபு மறுவேசம் போட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் எம்ஜிஆர் மறுவேசம் போட்டு வர ஒருத்தர் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட அதாவது அவர்களுக்கான கனவுங்கிறது மிகப்பெரிய கனவுங்கிறது வந்து சினிமாவில் பாடணும் அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய கனவா இருக்கும் ஆனா அது வந்து எப்பவுமே கனவாகவே முடிந்து போன துயரம் கொண்ட பலரும் இதுல இருப்பாங்க இளையராஜாக்கு வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற கனவோடு இருக்கிற கலைஞர் ஒரு கலைஞர் இப்படி பலரோட வாழ்க்கையை வந்து பதிவு செய்திருக்கு இந்த புத்தகம் அதே சமயம் வந்து அவர்களுக்கு இருக்க அந்த உலகத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த நகைச்சுவையும் அவ்வளவு அருமையா இதுல பதிவாயிருக்கும் உதாரணத்துக்கு இதுல இருந்து ஒரு கற்றை என்ன அப்படின்னா ரஜினி ராக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு கற்றை பாட்டுல <laughs> வந்து <laughs> 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 வெள்ளி மணின்னு வந்து வசதி இருந்தாலும் வந்து அந்த அளவுக்கு உச்சஸ்தாயில பாட முடியாது பாடகர்களுக்கு அப்ப வந்து அது கொஞ்சம் ஏதாவது பிசிறு தட்டுச்சுன்னா அதை வெள்ளி தட்டுறது அப்படிங்கிறாங்க அவங்களோட மொழியில வந்து அதுதான் அந்த வெள்ளி மணி தொட்டில் ஒண்ணு அந்த உச்சஸ்தாயில பாட முடியாம போறப்போ அது வந்து அவங்களுக்குள்ளே ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மன கஷ்டமாகவும் இருக்கும் ஒரு அவங்களுக்குள்ளே கேளுக்குள்ளாகிற ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கும் ஒரு கச்சேரியில் வந்து இவர் வந்து இந்த வெள்ளிமணி அந்த இடம் வர்றப்போ வந்து பிசிறு தட்டாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நினைப்போடு இவர் பாடிக்கிட்டு இருக்காரு இந்தன வரிகள்லாம் பாடிட்டு இருக்காரு மூணு மாதம் ஆன பின்னு முத்து வரும் முத்து வரும் இந்த மாதிரி அவர்களுக்குள்ள ஒரு உள்ள உலகம் அப்ப தீ இணைக்கிற அந்த வண்டி மணி சதம் தான் வெள்ளி மணி இல்லாம தீ இணைப்பு வண்டியோட மணி தான் கேட்டிருக்கோம் இவர்களுக்கான ஒரு உலகம் இவர்கள் சந்தித்த மனிதர்கள் இந்த இவர்களோட இசை குழுக்குள்ள இருந்த அந்த வித்தியாசமான மனிதர்களோட பதிவு இது வந்து தமிழ்ல வந்து ஒரு ஒரு மிக வித்தியாசமான புத்தகம் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை வாசிப்பு அனுபவத்தை கொடுக்கூடிய புத்தகம் இந்த நகல இசை கலைஞன் கண்டிப்பா எல்லாரும் படிக்கலாம் இந்த புத்தகம் ரொம்ப நல்ல அருமையான பறந்து சார் இதே போல இன்னொரு புத்தகத்தை பத்தி சொல்லுங்களேன் தமிழர் உணவு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் இது காலச்சுவடி வெளியீடு தொகுப்பாசிரியர் வந்து பக்த வச்சல பாரதி மிக முக்கியமான வரலாற்றாளர்கள் எழுத்தாளர்களோட கட்டுரைகள் அடங்கிய தொகுப்பு உணவு குறித்த உணவு குறித்த பண்பாடு கலாச்சாரம் குறித்த கலந்த கட்டுரைகளோட தொகுப்பு உதாரணத்துக்கு சங்க இலக்கியத்தில் நாட்டார் உணவு அப்படிங்கறத பத்தி ஞா ஸ்டீபன் அவர்கள் இருக்கிறாங்க சுட்ட கருவாடு சுண்ட வைத்த மீன் அப்படின்னு கடற்கரை உணவுக்கள் உணவு பத்தி ஜோடி குரூஸ் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆஹ் உள்ளது கொண்டு உண்ணுதல் அப்படின்னு பெருமாள் முருகனோட கற்றை இருக்கு அப்புறம் வந்து சுடலை கேட்ட படைப்பு சோறு அப்படிங்கறத பத்தி ஆகா பெருமாள் அவர்கள் எழுதிய இது இது இருக்கு முனியாண்டி விலாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எப்படி தோன்றுது எப்படி இங்க வந்து இந்த மக்கள் தமிழ்நாட்டில் பரவியது அப்படிங்கிறது ரெங்கையா முருகன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு கற்றை கற்றை இருக்கு இப்ப மேலாண்மை பொன்னிச்சாமி கல்னி உரன் தமிழ்நாடன் போ இந்த மாதிரி பல நாஞ்சில் நாடன் அப்படின்னு நாஞ்சில் நாடன் வந்து நாஞ்சில் நாட்டு சமையல் பத்தி ஒரு கற்றை எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பரோட்டா எப்படி வந்தது பரோட்டாங்கிறது இந்த மண்ணில் எப்படி பரவியது அப்படிங்கிறத பத்தி நெய்தல் கிருஷ்ணன் அவர்கள் கற்றை எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த கம்பங்கஞ்சி உளுந்தங்களி இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வரலாறு இது சார்ந்த ஒரு கலாச்சாரம் அதாவது நம் தமிழகத்துல இத பத்தி வந்து ஆ சிவசுப்ரமணியன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அதாவது நம் மண் நம்ம மண்ணில் இருக்கிற நம் மக்களோட கலாச்சாரம் சார்ந்த உணவுகள் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சடங்குகள் ஒவ்வொரு உணவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சடங்குகள் எந்தெந்த சடங்குகளுக்கு பின்னாடி என்னென்ன உணவுகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி ஏகப்பட்ட கற்றைகள் அடங்கிய ஒரு முக்கியமான தொகுப்பு இந்த நூல் அதாவது தமிழர்கள் வீட்டுல ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் ஒவ்வொருத்தரும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் கூட சொல்லுவேன் ஏன்னா அன்றாட நான் சார்ந்த ஒரு உணவு இப்ப வந்து ஒரு உளுந்தங்களி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த உளுந்தங்களிக்கு பின்னாடி என்னென்ன விஷய
வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணு வந்து பெரிய மனுஷன் அப்போ வந்து உளுந்தங்களை கிண்டி போடுற அந்த சடங்கு அப்புறம் அது வந்து அதுவே வந்து சில சில மக்கள் மத்தியில் வந்து ஊர்களி போடுதல் அதாவது ஊருக்கு சுற்றி சுற்றுப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே களி கிண்டி போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு சடங்கு இருக்குது ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இந்த புத்தகத்தில் பதிவாகியிருக்கு நம் நம் மண்ணோட உணவு கலாச்சாரத்தையும் அது சார்ந்த பண்பாடுகளையும் அடுத்தடுத்த தலைமுறை தெரிந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த புத்தகம் வந்து என்றைக்குமே ஒரு முக்கியமான புத்தகமாக இருக்கும்னு நான் அதை பரிந்துரைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய புத்தகங்களை பற்றி சொல்லிட்டீங்க என் நீங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க உங்களுடைய புத்தகத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தைகள் சொல்லுங்களேன் நேர்களுக்கு நான் வந்து வரலாற்று புத்தகங்களில் தான் கவனம் செலுத்திட்டு வர்றேன் அதாவது பள்ளிக்கூடத்தில் பள்ளிகளில் படிக்கிறப்போ எனக்கு பிடிக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறப்போ வரலாறு தான் ஏன்னா அதில் இருக்கிற சுவாரஸ்யமின்மை வெறும் ஆண்டுகளும் வெறும் குறிப்புகளும் கொண்டு கேள்வி பதிலாக கடந்து போயிருப்போம் ஆனால் வரலாறு போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான சப்ஜெக்டே கிடையாது நிச்சயமாக அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து வரலாறு சார்ந்த புத்தகங்களை வந்து நம்ம தமிழ் வாசகர்களுக்கு எளிமையாக சுவாரஸ்யமாக படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு வரணும் இங்கே பதிவு செய்யப்படாத பல விஷயங்களை பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறதோட நோக்கத்தோடு தான் நான் இப்போ இயங்கிட்டு இருக்கிறேன் முக்கியமாக ஒரு அகம்புரம் அந்த புறம் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறேன் சரி ஒரு இரண்டு வருடங்களாக ஒரு குமுதம் ரிப்போர்ட்டர் பத்திரிக்கையில் தொடராக எழுதின ஒரு புத்தகம் அது இந்திய சமஸ்தானங்களின் வரலாறு அதாவது இங்கே ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட சமஸ்தானங்கள் அதை ஆண்ட மகாராஜாக்கள் சிறு ராஜாக்கள் முதற்கொண்டு அவர்களோட லைஃப் அந்த டைமில் பிரிட்டிஷோட அவங்களோட இருந்த உறவு அப்போ இருந்த அரசியல் பலதரப்பட்ட விஷயங்களை பதிவு செய்த ஒரு புத்தகம் அது அகம்புரம் அந்தப்புறம் அதுக்கப்புறம் யூதர்களோட வரலாற்றை பதிவு செய்ய பதிவு செய்கிற யூதர்களோட வரலாறு கலாச்சாரம் அவர்களோட அரசியல் இதுகளை பதிவு செய்திருக்கிற ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறேன் மொகலாயர்கள் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறேன் மொகலாயர்களுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசர்கள் அந்த ஆட்சி அதிலிருந்து முக்கியமான முகலாய மன்னர்கள் அதாவது பாபர் தொடங்கி அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப்புக்கு பிறகு முகலாயர்களோட வீழ்ச்சி எப்படி இருந்தது அப்படி அப்படிங்கிற வரைக்கும் பதிவு செய்திருக்க புத்தகம் முகலாயர்களோட வரலாறு அப்புறம் செங்கிஸ் கான் பற்றி தமிழில் முதல் முறையாக புத்தகம் கொண்டு வந்தேன் தென் கிளியோ பட்ராவை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து பயண சரித்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பயண சரித்திரம் வந்து ஆதியில் மனிதனோட பயணம் எப்படி இருந்தது எங்கேருந்து மனிதர்களோட பயணம் ஆரம்பமானது எதை நோக்கி அந்த பயணம் இருந்தது அப்படிங்கிறதுல இருந்து கொலம்பஸ்க்கு முந்தைய காலம் வரையிலான பயணம் வந்து வரைக்கும் பயண சரித்திரம் பாகம் ஒன்றுல பதிவு செய்திருக்கிறேன் பாகம் இரண்டு இப்போ எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அதாவது கொலம்பஸ் வாஸ்கோடகமா மெகலன்ல இருந்து எவரெஸ்ட்ல மனிதன் காலடி பதித்த வரைக்குமான விஷயங்கள் பாகம் இரண்டுல எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் சரி அப்புறம் உணவு சரித்திரம்னு ஒரு பெரிய தொகுப்பு ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பாகம் ஒன்னு பாகம் இரண்டு வந்திருக்கு பாகம் ஐந்து வரைக்கும் திட்டமிட்டு இருக்கிறேன் அது வந்து உணவு சரித்திரம்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ அல்வா அப்படிங்கிற இனிப்பு பற்றி நமக்கு தெரியும் எல்லாேருக்கும் தெரியும் அல்வா அப்படின்னா திருநெல்வேலி யாரோ ஒரு அண்ணாச்சி கண்டுபிடிச்சதா அப்படின்னு நம்ம நினச்சி நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் அல்வாவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஒரு பழமையான வரலாறு அல்வாங்கிற ஒரு விஷயம் திருநெல்வேலிக்கு எப்படி வந்தது அது எப்படி புகழ் பெற்றது உலகமெங்கும் அல்வாவும் அல்வா சார்ந்த கலாச்சாரமும் பண்பாடு என்ன இருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு உணவுக்கு பின்னாடியும் இருக்கிற முக்கியமான வரலாற்றையும் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பதிவு செய்யறது தான் அந்த புத்தகத்தோட நோக்கம் சமீபத்தில் இந்த சென்னை புத்தக கண்காட்சி நடந்து முடிந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு ஒரு புத்தகம் கொண்டு வந்திருக்கேன் கிருக்கு ராஜாக்களின் கதை அது அந்த புத்தகத்தோட பெயர் இப்போ ஹிட்லர்னு நம்ம சொல்றோம் அதை அதே மாதிரி இல்லாம நிறைய அறியப்படாத அந்த காலத்துல இருந்து இப்போ சமீபத்து இப்போ இப்போ இருக்கிற வரைக்கும் உலகமெங்கும் ஆண்ட ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிற பேரரசர்கள் சர்வாதிகாரிகள் அவர்களோட வாழ்க்கையை பதிவு செய்கிறது தான் அந்த கிருக்கு ராஜாக்களின் கதை இப்படி தொடர்ந்து என்னோட பயணம் எழுத்து பயணம் போயிட்டு இருக்குது நிச்சயமா சார் உங்களுடைய எழுத்து பயணம் இன்னும் நிறைய தொடர வேண்டும் நிறைய புத்தகங்களை வந்து புது புது புத்தகங்களை வந்து எங்களுடைய பப்பர் ஸ்ரீ விநேயர்களுக்காக நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சொல்கிறது மட்டுமல்லாமல் இதே போல் இன்னொரு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் நாம் தொடர்ந்து சந்திப்போம் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி